Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em ha. Đây là iPhone X iOS 16.7.10. Video này em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách sử dụng cái công cụ Balaren Rootful để direct cái dòng iPhone X này ha. Thì chắc chắn khi mà sử dụng Balaren á bản mới nhất á thì mình sẽ cần máy tính thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách sử dụng cái USB boot này để mình boot một cái bộ tạo USB để mình direct trên cái con iPhone X này ha Đó. bản này là bản 16.7.10 bản mới nhất thông qua USB này rồi bây giờ mình sẽ thực hiện ha đầu tiên thì mình cắm cái USB này lên trên máy tính OK. Đó, hiện USB thì cứ tắt bình thường đi. Tại USB này mình đã boot trước đó rồi. Thì ở đây thì anh chị và các bạn sẽ tải hai cái công cụ là Balaren và cái công cụ boot USB. Thì để tải được thì mình sẽ truy cập vào cái trang web này, Balaren.in. Sau đó mình bấm download. Rồi ở đây thì mình sẽ thấy nó sẽ có cái file ISO nè. Nó. Uh, ISO mình đọc cái này ha bản uh, X8664 là dành cho thiết bị uh, chạy Windows 64bit bản uh, X86 là dành cho thiết bị 32bit ha ở đây thì mình sẽ tải cái bản này đó mình tải cái bản này thì uh, đó là cái này đó là cái công cụ uh, thứ nhất thứ hai nữa là mình cần cái uh, công cụ để boost thì mình sẽ bấm vào đây nó xuất hiện cái bản này luôn mình chọn download ở đây thì mình sẽ chọn dành cho Windows ha, mình bấm nó đây, mình tải nó về thì nó sẽ ra cái công cụ này. Đó. Rồi, à, và lưu ý ha thì ở đây thì nó cũng à, có hướng dẫn nè. À, hotkey uh, boot nè. Đó. Thì ở đây mình sẽ tìm thấy cái công cụ boot của những cái thiết bị này ha. Ở đây thì máy của em là Asus đây máy của em là Asus nè nó thì thường anh chị sẽ thấy à, Asus thì F8 delete nó phút thì đây những cái phím này F2 ok bây giờ mình sẽ thực hiện cái công cụ là boot USB thì trước khi boot thì mình nên à, tắt cái phần mềm diệt virus đi nó hiểu nhầm cái công cụ boot là cái à, virus đó. ok tắt nó đi sau đó mình mở cái công cụ này lên Rồi, tiếp theo thì mình sẽ plus from file. À, mình chọn cái bộ Balaren mới nhất ha. Rồi ở đây thì chọn USB. À, nó tự động nhận cái USB của anh chị luôn ha. Sau đó mình sẽ chọn plus để mình bắt đầu boot cái USB. Rồi, nếu mà trường hợp anh chị boot mà nó bị lỗi giống như này. À, yêu cầu format mà mình thấy là nó báo nó bóc à, xong á thì à, ok còn nếu mà không xong thì mình sẽ bọc mát cái USB ha ok nè rồi cancel thôi cái này nó không liên không ảnh hưởng gì hết tiếp theo thì mình sẽ boot ở đây thì anh chị thấy là Asus của em là à, F2 F8 ha thì bây giờ em sẽ tiến hành restart cái máy này Đó. ở đây thì à, em sẽ bấm F2 À, thì F2 liên tục khi mà máy nó khởi động lại á, thì em sẽ bấm F2 để vào chế độ à, BIOS của nó rồi thì đây là giao diện của cái laptop giao diện BIOS ha đó thì bây giờ muốn boost được thì ở đây mình sẽ thấy là nó bấm F8 nè đó F8 ở đây là đó. bây giờ bấm F8 nó hiện menu boot thì nó sẽ hiện lên cái USB của em và em sẽ bấm vào thì anh chị thấy là nó sẽ yêu cầu mình tắt cái skill boot đi ha thì ra phần những dòng máy mới thì nó sẽ có hiện cái dòng này ok bây giờ mình sẽ tắt tắt nó thì đơn giản thôi thì đầu tiên thì đối với dòng máy này thì mình bấm F7 để nó về chế độ Advanced Mode tiếp theo mình sẽ qua cái tab Security này rồi sẽ có cái tab skill boot đây 
đó đây keyword enable mình chọn disable ha sau khi mình chọn uh, xong disable rồi sau đó mình sẽ bấm F10 à, F10 để lưu lại đầu F10 F10 nó rồi bấm enter bây giờ tiếp tục bấm F2 cách này là cách uh, em làm cho nó đơn giản ha còn tùy máy những dòng máy của anh chị là máy nào thì mình sẽ boot khác nhau ok bây giờ em sẽ chọn cái menu boot F8 chọn cái USB đây à, thì anh chị và các bạn thấy là nó sẽ boot cái này rồi thì khi mà nó boot vào được rồi á, thì mình sẽ chuẩn bị à, thực hiện trên iPhone ha đây à, iPhone X 16.7 chấm 10 đó đây rồi thì để boot được á, thì mình sẽ chuẩn bị một cái sợi cáp cáp này là cáp uh, USB ha đó đầu này là đầu USB đầu Lightning nếu mà dùng cái đầu này là đầu tay C thì mình sẽ không có bút được uh, DFU thì anh chị nên lưu ý ha bây giờ em sẽ cắm cái cáp này lên trên uh, con máy tính này ha ok sau khi cắm cáp xong rồi thì em sẽ cắm con điện thoại này vào đây rồi nó hiệu uh, tin cậy thì bấm tin cậy rồi bây giờ mình sẽ nhìn lên trên máy tính ha đó thì đầu tiên thì mình sẽ bấm enter để vào trong chế độ balaren anh chị thấy đây nó hiện lên cái chữ rootless nè bây giờ muốn rút full thì mình sẽ xuống cái dòng option à không này mình xuống dòng switch sau đó mình sẽ chọn rút full rồi khi mình chọn rút full thì đây nó hiện lên trừ F trừ F ha sau đó mình sẽ xuống cái dòng option đó. thì nếu mà ở đây anh chị nào mà sử dụng cái phiên bản iPhone mà 32GB trở lên á chống 16GB thì mình chọn cái dòng số 1 còn nếu mà bản 16GB chạy xuống á thì mình sẽ chọn cái dòng số 2 tùy anh chị ha thì ở đây là iPhone X của em 64GB nên em chọn dòng số 1 rồi bây giờ nó sẽ ra cái trừ F trừ F trừ C trừ V đó. rồi bây giờ em sẽ enter cho anh chị thấy ha bấm star nè rồi nó sẽ đưa con máy này vào chế độ recovery mode ok nó bây giờ mình sẽ đọc cái dòng này ha enter bấm kiếm uh, ở đây thì khi mà bấm Enter á, thì đối với iPhone 7, 7 Plus hay là 8, à, 8 Plus hay là ít thì mình sẽ nhấn giữ phím nguồn và phím à, giảm âm lượng nha. Còn nếu mà iPhone 6S thì mình sẽ giữ nguồn hợp. Rồi bấm Enter. Đó. Nhấn giữ hai phím này. Khi nào mà nó chạy hết cái dòng số. À, đó. Dòng cái dòng số 2 thì mình thả cái phím nguồn ra vẫn giữ phím hợp. Thả cái phím nguồn ra vẫn giữ phím giảm chứ. Đó, em xin lỗi. Ok. Rồi bây giờ nó sẽ chạy nè Rồi nó báo cái dòng này thì nó báo à Boot in boot thì mình sẽ rút cái cáp ra Chấm lại Đó rồi bây giờ mình sẽ đây đó đợi 10 phút nè thì bây giờ mình sẽ đợi nó chạy ha
rồi ok à, ở đây thì mình thấy là khi mà nó chạy xong á, thì nó sẽ hiện lên giao diện này luôn rồi bây giờ mình sẽ thực hiện trên máy tính ha rồi và tính mình sẽ bấm phím enter để mình thoát ra à, anh chị đọc cái dòng này nè để mình lấy nét lại ha đó bấm enter ok bây giờ nó đang là trừ f trừ f trừ c bây giờ mình sẽ xuống cái mục uh, option xuống cái mục option này ha enter ở đây thì lúc nãy mình tích vào cái mục số 1 hoặc là số 2 tùy thuộc bộ nhớ đúng không bây giờ mình sẽ không tích nữa mình sẽ bấm enter đi thì nó sẽ còn là trừ f trừ f trừ v và mất cái trừ c tại vì nó không có tạo cái cái bộ nhớ nữa ha cho đó mình bấm enter ok bây giờ tiếp tục nè đó à, enter vẫn là nguồn giảm ha thì nếu mà anh chị nào mà bị lỗi cái bước uh, chạy chạy cái dòng lệnh đen á thì em đã có video fix rồi anh chị có thể tham khảo ha bây giờ em sẽ đưa vào depot tiếp rồi thả nguồn ra có cái video hướng dẫn fix rồi anh chị tham khảo dưới phần mô tả nha ok bây giờ nó sẽ chạy cái này chạy cái này thì nó sẽ chạy nhanh và nó không có phải tạo gì nữa hết ha nó bị booting này thì mình cứ rút cái cáp ra cắm lại thì nó sẽ chạy tiếp Ha. Ok. Đó. Rồi, bây giờ thì mình thấy nè, đây là có cái Balaren liền. Ha. Rồi, mình sẽ mở lên. Rồi, install Silio. rồi ha đây đó đây là rút full ha dành cho anh chị nào mà muốn có upgrade thì mình sẽ upgrade rồi ok đó rồi à, mình sẽ vào đây đây rút full à, đây. ok à, muốn cài tròn thì tròn store apple bấm get install ha rồi đó thử cài cda ha Nếu bạn thích cda nè cài chơi thôi chứ cái này thì không nên cài ha dùng cdl được rồi bạn nào thích thì tham khảo thôi chứ mình không khuyến cáo anh chị và các bạn sử dụng cái cda ha tại vì cái này nó rất là lâu có là chậm rất là cũ rồi nó không có nó không có revising được nó chỉ là một cái stick trên xì uh, thôi ok rồi ha đây à cho break group full trên valorant uh, bản mới nhất rồi video của em đến đây là tạm dừng ha nếu anh chị và các bạn thấy video này hay hữu ích hãy like subscribe share ủng hộ kênh chuyển sức với em ha 
những video hướng dẫn fix đồ thì em sẽ cung cấp dưới phần mô tả hết. Rồi, cảm ơn. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.